എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോളറൈസേഷന്റെ ബാക്കി ടോപ്പിക്കുകളാണ് അതായത് പോളറൈസേഷൻ ബൈ സ്കാറ്ററിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ പോളറൈസേഷൻ ബൈ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് പോളറൈസേഷന്റെ രണ്ട് മെത്തേഡ്സുകളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം പോളറൈസേഷൻ ബൈ സ്കാറ്ററിങ് സ്കാറ്ററിങ് മെത്തേഡ് വഴി നമുക്കൊരു പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഒബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻ വഴിയും ലൈറ്റ് പോളറൈസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിൽ എന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സൺലൈറ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഒരു അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആണ് അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് വന്ന് വീഴുവാന്ന് വിചാരിച്ചു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഇത് അൺപോളറൈസ്ഡ് അല്ലെ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇതാന്ന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൊരു ഒരു പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുവാണ് മനസ്സിലായല്ലോ വന്ന് ഇൻസ് ഇത് വന്ന് ഇൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ വന്നിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരുപാട് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണ് നമ്മൾ കൺസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് വന്ന് വീഴുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് വൈബ്രേഷൻസ് ആണല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഇലക്ട്രിക് വൈബ്രേഷൻസ് ഈ ഇലക്ട്രിക് വൈബ്രേഷൻ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസുമായിട്ട് പിന്നെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും കൂടുതൽ എനർജി അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ വൈബ്രേഷൻ പിന്നെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള എനർജി അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ വൈബ്രേഷൻ ഇലക്ട്രിക് വൈബ്രേഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുക മാഗ്നറ്റിക് വൈബ്രേഷൻ ഇവിടെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ങോട്ട് ഈ മാഗ്നറ്റിക് വൈബ്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വൈബ്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് വൈബ്രേഷൻ ഇവിടെ ഈ രീതിയിൽ നിൽക്കും ഇലക്ട്രിക് വൈബ്രേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് വൈബ്രേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വൈബ്രേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് വൈബ്രേഷൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാഗ്നറ്റിക് വൈബ്രേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് അറിയാല്ല പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രിക് വൈബ്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ വൈബ്രേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പം എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് വൈബ്രേഷൻ്റെ എനർജി എങ്ങനെയാണ് കൂടുതലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒബ്സോർവർ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു ഒബ്സോർവർ അത് വ്യൂ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്സോർവർ ആണ് അത് ഇത് ഒരു ഒബ്സോർവർ ആണ് ഒബ്സോർവർ ഇവിടെ നിന്ന് വ്യൂ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് വൈബ്രേഷൻ അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് വൈബ്രേഷൻ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു താഴെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒബ്സോർവർ വ്യൂ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് ഒബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ആ ഇലക്ട്രിക് വൈബ്രേഷൻ ഒബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് വൈബ്രേഷൻ ആണ് ഒബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് പാ അതെങ്ങനെയാണ് പാറലായതുകൊണ്ട് ഒബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇത് മറ്റേ ഇലക്ട്രിക് വൈബ്രേഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഒബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒബ്സോർവറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒബ്സോർവർ അവിടെ കാണുന്ന ലൈറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് വൈബ്രേഷൻ അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് വൈബ്രേഷൻ്റെ ഒരു പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഒബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അത് ഒരു വൈബ്രേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈബ്രേഷൻ അവിടെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് വൈബ്രേഷൻ അവിടെ എന്താണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് വൈബ്രേഷൻ മാത്രമേ അവിടെ ഒബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒബ്
Then, we will talk about polarization by reflection. It is very important in this section, polarization by reflection. Now, we have a transparent medium. We have an unpolarized light. 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 इधर रन बॉल रेस लाइट याना रन बॉल रेस लाइट उन्हें इंस्टेंट देना तो मेक इन आइंगल आइंगल ऑफ इंस्टेंस आना अपन इधर समय की अदर रिफ्लेक्शन अपना रिफ्लेक्शन ना रखो ना अपन इन्हें रिफ्रैक्शन ना रखो ना रिफ्लेक्शन ना रखो रिफ्रैक्शन ना रखो ये रिफ्लेक्टर रेम रिफ्रैक्टर रेम इन्हें Pens lah, nol. Orang unpolarized light, unpolarized light, mana orang transparent, atau transparent material lagi, mana media lagi, mana video, mana apa orang reflection ada kan, refraction ada kan. Pasti orang kita mana reflector ring, refractor ring, completely polarized lah, ada kelapa, partially polarized lah, ada kan. Ia, ada kan unpolarized light ni ada yang kita. Apa kita ini? Ia angle of incidence, kita mula pada change itu untuk dia. Angle of incidence, kita mula pada change itu untuk dia. Mau, orang particular angle of incidence itu very important. Dan selain itu, untuk particular angle of incidence itu berubah, ia reflector yang completely plain polarized rau. Untuk particular angle of incidence itu mana beri ibu? Clear anda lah, mana? Untuk particular, dalam mana change itu, change itu untuk particular angle of incidence itu mana beri ibu? Ia reflector yang itu berubah, ia completely yang dah itu marum, ah plain polarized rau itu lah, itu light rau itu marum. Ia rau itu berubah, ia completely plain polarized rau itu marum. Jadi, anda lihat, apa angle of incidence ni? Nampol parah ini pair, anda polarizing angle ni barang itu, polarizing angle ni barang. Polarizing angle. P baca tegar represen ni, yang kita apa angle of incidence is equal to P ni barang. Ada ada satu particular angle of incidence ni, mana ini boleh ini reflector ni complete at, anda itu marah nunda, ah plain polarized ray ray itu marah nunda. Ayat plain polarized light itu ada marah mana ini. Kira ni apa incidence, ah angle of incidence ni barang ni pair ana polarizing angle ni barang P ni represen ni. Apa ini ini untuk ni ada ni polarizing angle P ni ada ni ala. Clear ana lah. Apa ini ada angle ni, nama le wear pair ni barang ini Brewster's angle ni barang ini kita Brewster's Brewster's angle ni nama le barang ini ada. Clear ana lah. Ada satu particular angle of incidence ni mana ni ibu reflector ni complete at and that maru polarized ray at maru. Apa angle of incidence ni nama le barang ini pair ana polarizing angle ni kita Brewster's angle ni barang. Ini ada macam observer ini Brewster's ni jadi scientist ana Brewster ni jadi scientist ana dah ani yeru Pair berang karena, clear alo. Apa dia ada ni beli lori lori bun. Kau tu dia ada ni beli lori Brewster's lori tu ini lori ni very very important. Anu ata Brewster's lori tu baru ni dikit na. Alo baru ni dikit na Brewster's lori na anu ata Brewster's lori baru ni dikit na. The tangent of the angle of polarization, tangent of the angle of polarization, angle of polarization ni ada na P. Tangent of the angle of polarization is equal to the refractive index of the medium. That is the Brewster's law. Very very important one. Now, we have to ask the two marks in the polarization. We have to ask the polarization in the polarization. That is the question. That is the question. The tangent of the angle of polarization. The tangent of the polarizing angle is equal to the refractive index of the medium. Mencela, apa itu? Apa itu? Anak Brewster, selalu di deh boleh. Anak pergi jual orang tu. Tangent of the polarizing angle. Anak itu tangent of the angle of polarization that is equal to the refractive index of the medium. That is the Brewster's law. Apa Brewster's law? Mencela, apa ini? Ini proof yang jadi kerana tan P is equal to refractive index. Ini tu orang ni. Apa? Kita pernah ni ada reflector ray ini orang ni. Ini orang ni completely plain polarized raw. Ia ada particular angle of incidence. अब हम इब्रूस्टर ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर ऐसे मंस लाए बढ़ते ही इंसिडेंट अब बढ़ते ही रिफ्लेक्टर रे मतलब बोले ऐसे इधर ना रिफ्रैक्टर रे आना लो तो रिफ्रैक्टर रे आने दा एंगल और रिफ्रैक्शन आना इधर तमिले में के ना एंगल उन्हें बोलने के ना 90 डिग्री ये एंगल उन्हें बोलने के ना 90 डिग्री आना मंस लाए 
ഇനി ഈ ഫിഗർ നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആംഗിൾ ഓർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് എന്താണ് എന്താണ് പോളറൈസ് ആംഗിൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നോക്കുക ആർ പ്ലസ് ആ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പ്ലസ് ഈ പോളറൈസിങ് ആംഗിളിൽ അതിൽ റിഫ്ലക്ടറയുടെ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതും കൂടെ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നമുക്കറിയാം വൺ എയ്റ്റി ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സാധിക്കും ആർ പ്ലസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി എന്ന് വരും നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഈ ആറ് അതുപോലെ തന്നെ ഇ പി ഇത് നിങ്ങൾ മേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഇനി നോക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആർ എടുക്കാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി മൈനസ് പി എന്ന് എഴുതാൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി മൈനസ് പി എന്ന് വന്നു നമ്മുടെ സ്നെൽസ് ലോയിലേക്ക് അതങ്ങ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ സൈൻ ഐ ഐയുടെ സാൻസ് നമുക്കറിയാം എന്നാണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ആണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഐയുടെ സാൻസ് നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം പി എന്ന് കൊടുക്കാം സൈൻ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ആ സൈൻ നയൻറ്റി മൈനസ് പി അല്ലേ സൈൻ നയൻറ്റി മൈനസ് പി എന്ന് വരും അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ സൈൻ പി ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ഓഫ് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ സൈൻ ഓഫ് നയൻറ്റി മൈനസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് കോസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കോസ് പി എന്ന് വരും ഇല്ലേ കോസ് പി എന്ന് വരും ഓർ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ബി ബൈ കോസ് പി എന്ന് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടാൻ പി എന്ന് വരും മനസ്സിലാകുന്നുള്ളോ ടാൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ പി ഇതാണല്ലോ ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സിലോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്രൂഫ് പ്രൂവ് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു ഫിഗറ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫിഗറ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആയാലും അത് മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ മിക്കപ്പോഴും ചോദിച്ച് കാണുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ആർ പ്ലസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കണ്ടായിരുന്നു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അപ്പം ആർ പ്ലസ് പി ഈ ആംഗിൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ചേരുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ആർ പ്ലസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് റിഫ്ലക്ടർ റേയും അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്ടർ റേയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് റിഫ്രാക്ടർ റേയും തമ്മിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ആംഗിൾ എങ്ങനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആർ പ്ലസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ഇത് നമ്മുടെ ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലോ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്കറിയാം ടാൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആ നമുക്കറിയാം ടാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സൈൻ പി ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് പി എന്ന് എഴുതാം ഇത് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കോസ് പി എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ നമുക്കറിയാം ദെൻ നമ്മുടെ സ്നെൽസ് ലോ ഉണ്ട് അതായത് സൈൻ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ആർ അല്ലേ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എന്ന് എഴുതി ദെൻ ഇനി നമുക്ക് അതിനെ ഇക്കേറ്റ് ചെയ്യാതെ എഫോ നമുക്ക് എഴുതാം ആ സൈൻ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ സൈൻ പി ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് പി എന്ന് എഴുതി നമുക്കറിയാം സൈൻ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ പോളറേസ് ഞങ്ങളോട് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഐക്ക് പോലെ എന്ത് കൊടുക്കാം പി തന്നെ കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ സൈൻ പി ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ പി ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് പി എന്ന് വന്നു ദെൻ ഇത് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള സൈൻ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോൾ ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ആർ എന്ന് എഴുതാം കോസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ആർ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഈ കോസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയായിരുന്നത് സൈൻ ഐ ഇത് തന്നെ തിരിച്ച് എഴുതുന്നതാണ് കേട്ടോ അതിനെ തന്നെ തിരിച്ച് വരുന്നതാണ് കോസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സൈൻ ആ സൈൻ നയൻറ്റി മൈനസ് ആർ സൈൻ നയൻറ്റി മൈനസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കോസ് പി അപ്പം അങ്ങനെ സൈൻ നയൻറ്റി മൈനസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ആർ എന്ന് എഴുതാം രണ്ട് സൈഡിൽ സൈൻ അങ്ങ് മാറ്റിയത് അപ്പോൾ നയൻറ്റി മൈനസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ആർ എന്ന്
അതും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് പഠിച്ചോളുക എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം കേട്ടോ വായിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കല് അതിന് മുതിരുവോ ചെയ്യല്ലേ എഴുതി തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ന